Alp zaten çok iyi olan üçlük atışlarını daha da iyileştirmek için antrenman yapıyor. Atışlarından her biri için topun yüksekliğinin yatay mesafe türünden fonksiyonu olan y x aşağıda verilmiş. Buradaki birimler İngiliz ölçü ya da Amerikan ölçü birimi olan feet cinsinden verilmiş. İmperyal ölçü birimi olan feet cinsi diyelim biz kısaca. Evet, bu örnek alışık olduğumuz örneklere göre biraz daha kafa karıştırıcı gelebilir. Ama bilmeniz gereken tek şey, bir fitin, bir fitin yaklaşık 30 santimlik bir uzunluğa denk geldiği, denk olduğu. Neyse ki bunun problemle çözmeye çalıştığımız asıl soruyla pek bir ilgisi yok. Neyse şimdi probleme dönelim. Bu veriye göre yüksekliğin y olduğunu düşünebiliriz. Yani y ekseni yüksekliği temsil edecek. O zaman x de yatay mesafe olmalı, öyle değil mi? Soruya göre yükseklik yatay mesafe türünden ifade edilmiş. O halde x'in yatay mesafeyi temsil etmesi gerekiyor. Şimdi alp x eşittir 0 noktasında duruyormuş. İşte burada duruyor. Fonksiyonun grafiğine bakacak olursak, fonksiyonun y eksenini kestiği nokta olan x eşittir 0 noktasındaki yükseklik, topun atış yapılmadan önceki yüksekliğini veriyor. Aşağı yukarıda 6 feet'lik bir yükseklik bu. Yani 1 metre 80 santim gibi. Alp atışı yaptığında ise top bu parabolik yörüngeyi takip ediyor. Yükseliyor, yükseliyor ve bu noktada maksimum yükseklik olan 16 feet'e ulaşıyor ve daha sonra da düşüşe geçiyor. Ve bu noktada 26 feet'lik bir mesafe kat ettikten sonra sanki bir şeye çarpıyor. Bu şeyin yüksekliğinde 10 feet yani 3 metre kadar olduğunu düşünürsek tahminen top potaya ulaştı diyebiliriz, değil mi? Zaten sorudan Alp'in çok iyi üçlük atışlara sahip olduğunu biliyoruz. O halde topun kesinlikle potaya, daha doğrusu çembere girmiş olması gerekir. Ve top çemberden geçtikten sonra daha keskin bir eğimle yere çarpıyor. Şimdi burada verilen yorumlardan hangisinin az önce söylediklerimizde tutarlı olup olmadığına bakalım. Top Alp'in elinden 6 feet yani 1.80 yükseklikte çıkıyor. Bu doğru. x'in sıfıra eşit olduğu noktada topun yüksekliği 6 feet. Bu yorum hem doğru hem de bize y eksenini kesen noktanın önemiyle ilgili y eksenini kesen noktada x'in sıfır olması gerektiğini söylüyor. Demek ki bu yorum kesinlikle bize y eksenini kesen noktanın önemini anlatıyor. Şimdi diğer yorumlara da bakalım. Alp topu 26 feet uzaklıktan 60 diyorlar. Bu da doğru. Pota alpten 26 feet uzaklıkta ama bu yorumun y eksenini kesen nokta ile ilgisi yok. Potanın yüksekliği 10 feet doğru. Ama yine y eksenini kesen nokta ile ilgili değil. Son olarak topun ulaştığı maksimum yükseklik 16 feet'tir denmiş. Bu da doğru. Ama yine y eksenini kesen nokta ile ilgili değil. Bu maksimum nokta ile ilgili. O halde sadece birinci seçenek doğru ve y eksenini kesen nokta ile ilgili diyebiliriz.